உலக தமிழ் நண்பர்களுக்கு எனது வணக்கம் இது உன்னால் முடியும் சேனல் நான் உங்கள் நண்பன் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கக்கூடிய சவு கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதோட பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டெப் த்ரீயோட ஸ்டார்டிங் பொசிஷனில் இருக்கோம் இன்னும் நம்ம ஸ்டெப் த்ரீனா என்னென்னு பார்க்கவே இல்லை ஸ்டெப் த்ரீயோட பேசிக்ஸான விஷயங்களை நாம் தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸ்டெப் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் இந்த கியூபை முதல் ரெண்டு வருஷம் சேர்த்துருப்போம் மூணாவது வருஷம் சேர்க்கறதுக்கு மட்டும்தான் ஸ்டெப் த்ரீ இந்த ஸ்டெப் த்ரீயில் நம்ம இதோடைய ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஆங்கில எழுத்த சொல்லி அழைப்போம் அந்த ஆங்கில எழுத்து என்ன என்னென்னு பார்ப்போம் நமக்கு நேராக என்ன பக்கம் இருக்கோ அதாவது இந்த பக்கம் இப்போ நமக்கு நேராக க்ரீன் பக்கம் இருக்குது இந்த நமக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய பக்கத்துக்கு எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஃப்னா ஃப்ரண்ட் முன்னாடி இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அதே நமக்கு ஆப்போசிட் சைடில் அதாவது நமக்கு ஆப்போசிட் சைடில் என்ன இருக்குது ப்ளூ இருக்குது இதை வந்து நாம் பின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பேக் ஸோ முன்னாடி இருந்தால் ஃப்ரண்ட் பின்னாடி இருந்தால் பேக் அதாவது எஃப் பி அதே ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருந்தால் ஆர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருந்தால் எல் ஸோ இது வந்து ஆர் இது வந்து எல் அப்புறம் மேல் பக்கம் அதாவது நம்ம இப்போ இது முதல் வரிசை இது இரண்டாம் வரிசை இது மூன்றாம் வரிசை இந்த மூன்றாம் வரிசையில் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம எந்த சேர்க்குறோமோ இது இது வந்து அப் அதாவது யூ யூ அப்படின்னா அப் மேலே இருக்குது அப்படின்னு இந்த அஞ்சு எழுத்தை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம மூணாவது ஸ்டெப்பில் யூஸ் பண்ண போகிற நாலு ஃபார்முலாவுமே இருக்கும் அந்த அஞ்சு எழுத்தும் இந்த ஃபார்முலாவில் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இப்போ இப்போ நாம் யூஸ் பண்ண போகிற அந்த நாலு ஃபார்முலாவிலையுமே இந்த அஞ்சு எழுத்து தனித்தனியாக இருக்காது எஃப் எஃப் டேஷ் ஆர் ஆர் டேஷ் எல் எல் டேஸ் யூ யூ டேஸ் பி பி டேஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் அதோடைய ஆப்போசிட் ஃபார்மும் இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ எஃப்னா என்ன அதோடைய ஆப்போசிட் ஃபார்ம் என்ன எஃப் டேஷ்னா என்ன இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் பார்க்க போகிறோம் நல்லா பாருங்கள் ஃபார்முலாவில் எஃப் அப்படின்னு இருந்தால் இப்படி சுற்றணும் கியூபை எஃப் டேஷ்னு இருந்தால் எப்படி சுற்றணும் ஸோ இன்னொரு தடவை பார்த்துக்கோங்க எஃப்னா எப்படி சுற்றணும் எஃப் டேஷ்னா எப்படி சுற்றணும் இப்போ நம்ம பி பார்ப்போம் பி ஃபார்முலாவில் பின்னு இருந்தால் எப்படி சுற்றணும் பி டேஷ்னு இருந்தால் எப்படி சுற்றணும் இன்னொரு தடவை நல்லா பார்த்துக்கோங்க பீனா இப்படி பி டேஷ்னா இப்படி இப்போ நம்ம ஆர் எப்படி வேலை செய்யணும் பார்க்க போகிறோம் ஆர் அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்காது ஸோ ஆர்னா எப்படி சுற்றணும் ஆர் டேஷ்னா எப்படி சுற்றணும் இன்னொரு தடவை பார்த்துக்கோங்க ஆர்னா இப்படி ஆர் டேஷ்னா இப்படி அடுத்து நம்ம எல்னா எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் எல்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எல்னா எப்படி எல் டேஷ்னா இப்படி இன்னொரு தடவை பார்த்துக்கோங்க எல்னா இப்படி எல் டேஷ்னா இப்படி இப்போ நம்ம யூ அப்படின்னா எப்படி இது பண்ண போகிறோம் யூனா இப்படி யூ டேஷ்னா இப்படி நான் அதை பார்த்துக்கோங்க யூனா இப்படி யூ டேஷ்னா இப்படி ஃபார்முலாவில் ஒரு சில வார்த்தைகளை நம்ம ரெண்டு தடவை யூஸ் பண்ண வேண்டியது வரும் இப்போ எஃப் அப்படின்னா ஒரு தடவை சுற்றினா போதும் ரெண்டு தடவை சுற்ற வேண்டிய தேவை இருந்தால் எஃப் எஃப்னு ஃபார்முலாலேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு தடவை சுற்றினால் போதுமானது இதுதான் மூணாவது ஸ்டெப்போட அடிப்படையான விஷயங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபார்முலா ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் நாம் பார்க்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எஃப் யூ ஆர் யூ டேஷ் ஆர் டேஷ் எஃப் டேஷ் ஓகே இதுதான் நாம் பார்க்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா வேறு நல்லா பார்த்துக்கோங்க எஃப் யூ ஆர் யூ டேஷ் ஆர் டேஷ் எஃப் டேஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் பார்த்த முதல் ஃபார்முலாவை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதை யூஸ் பண்ணும்போது கியூபை எப்படி வச்சுருக்கணும் இந்த ஃபார்முலாவை எங்கே எப்படி முடிக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் முதல் ஃபார்முலாவோட முடிவில் இதோ இந்த மஞ்சள் கலருடைய ப்ளஸ் சேர்ந்துருக்கும் அதாவது நாலு எட்ஜும் ஒரு சென்ட்ரும் சேர்ந்துருச்சுன்னா முதல் ஃபார்முலாவை நம்ம முடிச்சிடலாம் 
அது வரைக்கும் நம்ம முதல் ஃபார்முலாவை திருப்பி திருப்பி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் க்யூபோட பொசிஷன்ஸை மாற்றி மாற்றி வைக்கணும் அது எப்படி மாற்றி வைக்கிறது அந்த ஃபார்முலாவை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நாம் இப்போ பார்ப்போம் இதோ பாருங்கள் இப்போ இந்த மஞ்சள் கலரில் மேலே எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒரு சிம்பிள் இருக்கா மூணு இது சேர்ந்துருக்கு இந்த மாதிரி மூணு இது சேர்ந்திருந்தால் இதை நம்ம லெஃப்ட் அண்ட் சைடு மேலே இப்படி வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி பொசிஷனில் வச்சுக்கணும் சப்போஸ் மூணு இப்படி வரிசையாக சேர்ந்துருந்துச்சுன்னா அதை இப்படி மூணுமே இப்படி சேர்ந்துருந்துச்சுன்னா அதை இப்படியே வச்சுக்கணும் சப்போஸ் எதுவுமே சேரலை அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் வச்சுக்க வேண்டிதான் வச்சுக்கிட்டு இப்போ நம்ம முதல் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நல்லா பாருங்கள் எஃப் யூஆர் யு டேஷ் ஆர் டேஷ் எஃப் டேஷ் இப்போ முதல் ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் அங்கே பாருங்கள் நம்ம சேர்த்ததில் இது வரைக்கும் எதுவுமே கலையலை ஆனால் ப்ளஸ் சேர்ந்துருச்சு இந்த பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ப்ளஸ் சேர்ந்துருச்சு நாம் இப்போ ரெண்டாவது ஃபார்முலாவை பார்க்க போகிறோம் அதாவது ரெண்டாவது ஃபார்முலா ஆர் யு ஆர் டேஷ் யு ஆர் யூ ஆர் டேஷ் இதுதான் நாம் யூஸ் பண்ண போகிற செகண்ட் ஃபார்ம்லா இன்னொரு தடவை பார்த்துக்கோங்க ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ ஆர் யூ ஆர் டேஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் ரெண்டாவது ஃபார்முலாவை எப்படி சேர்க்கறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நம்ம முதல் ஃபார்முலாவில் எல்லாத்தையுமே எங்கே வைக்கணும்னு சொன்னோம் இடது பக்கம் ஐ மீன் லெஃப்ட் அண்ட் சைடு மேலே வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் ரெண்டாவது ஃபார்முலாவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்தையும் இடது பக்கம் கீழே வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அது எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இரண்டாவது ஃபார்முலாவுடைய ஸ்டார்டிங் இப்படி தான் இருக்கும் ரெண்டாவது ஃபார்முலாவோட முடிவில் மஞ்சள் கலர் மஞ்சள் கலர்னு சொல்கிறத விட நம்ம முதல்ல எந்த கலர் சேர்க்க ஆரம்பித்தோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டான கலர் முழுசாக சேர்ந்துடும் மூணாவது ஃபார்முலாவின் முடிவில் வந்து கியூப் முழுசாக சேர ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் ரெண்டாவது ஃபார்முலாவோட முடிவில் இந்த ஆப்போசிட் கலர் முழுசாக சேர்ந்துடும் இப்போ இந்த க்யூப்பை நான் இப்போ எப்படி வச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரி வைக்கணும் அதாவது அஞ்சு இது சேர்ந்துருந்தது ஐ மீன் சாரி ஏழு சேர்ந்துருந்துச்சு இங்கே மூணு சேர்ந்துருச்சு இங்கே மூணு சேர்ந்துருச்சு இங்கே மூணு சேர்ந்துருச்சு இந்த மாதிரி சேர்ந்திருந்தால் எந்த ரெண்டு சேரலையோ அதை நம்மளை நோக்கி வச்சுக்கணும் இப்போ நாம் ரெண்டாவது ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ ஆர் யூ யூ ஆர் டேஷ் இப்போ பாருங்கள் ப்ளஸ் சேர்ந்துருச்சு ப்ளஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் ரெண்டாவது ஃபார்முலாவை நம்ம முடிச்சுட்டோம் இன்னும் மஞ்சள் முழுசாக சேரலை இப்போ எக்காரணத்தை கொண்டும் கியூபை வேறு திசைக்கு மாற்றக்கூடாது திருப்பி ஃபார்முலாவை போடுங்க ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ ஆர் யூ யூ ஆர் டேஷ் திருப்பி பாருங்கள் இந்த மாதிரி சேர்ந்துருச்சு பழையபடி சேர்ந்துருச்சு இதை எப்படி வைக்க சொன்னேன் விடுபட்ட அதை ரெண்டையும் நம்மளை நோக்கி வச்சுக்கணும் நம்ம உனக்கு வச்சுக்கிட்டு திருப்பி அதே ஃபார்முலா போடுங்க ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ ஆர் யூ யூ ஆர் டேஷ் இதோ பாருங்கள் இப்போ எப்படி சேர்ந்துருக்கு இந்த மாதிரி சேர்ந்தா இந்த நாலு இது சேர்ந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த நாலையும் வலது ஐ மீன் இடது பக்கம் கீழ் பக்கம் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிட்டு திருப்பி இந்த ஃபார்முலா போடுங்க ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ ஆர் யூ யூ ஆர் டேஷ் எப்போ பாருங்கள் இப்போவும் அதே மாதிரி தான் சேர்ந்துருக்கு இப்போவும் நம்ம இதை இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு திருப்பி நம்ம ஃபார்முலாவை போடுவோம் ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ ஆர் யூ யூ ஆர் டேஷ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் கலர் முழுசாக சேர்ந்துருச்சு அப்போ நம்ம ரெண்டாவது ஃபார்முலா விட்டு மூணாவது ஃபார்முலாவுக்கு போகலாம் ரெண்டாவது ஃபார்முலா நல்லபடியாக சேர்ந்துருச்சு இப்போ நம்ம மூணாவது ஃபார்முலாவுக்கு போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம மூணாவது ஃபார்முலா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் மூணாவது ஃபார்முலா ஆர் டேஷ் எஃப் ஆர் டேஷ் பி பி ஆர் எஃப் டேஷ் ஆர் டேஷ் பிபி ஆர் 
ஆர் இதுதான் மூணாவது ஃபார்முலா ஆஃப் இன்னொரு தடவை பாருங்கள் ஆர் டேஷ் எஃப் ஆர் டேஷ் பிபி ஆர் ஆர் டேஷ் சாரி எஃப் டேஷ் ஆர் டேஷ் பிபி ஆர் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் மூணாவது ஃபார்முலாவில் இருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த இதில் மேலே சேர்ந்துருச்சு அதை சேர்ந்துருச்சு ஆனால் சைடு கலர் இந்த நாலு கலர்லேயுமே இன்னும் முழுசாக சேரலை ஏதோ ஒரு பக்கமோ இல்லை ரெண்டு பாகங்களோ சரியாக சேராமல் இருக்குது நம்ம இப்போ அதை தான் சேர்க்க போகிறோம் இதில் எது அதிகமாக சேர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் இதில் ஒன்று மட்டும்தான் சேரணும் இது அதிகமாக சேர்ந்துருக்கு இதில் ரெண்டு இருக்குது அப்போ இது கம்மியாக இருக்குது இது ரெண்டு இருக்குது இதுவும் இதுவும் ஒன்று தான் சேரணும் அப்போ இது ரெண்டும் தான் அதிகமாக சேர்ந்துருக்கு இந்த அதிகமாக சேர்ந்ததை நம்ம நமக்கு ஆப்போசிட் பக்கம் வச்சுக்கணும் இப்போ நான் இங்கே வந்து ப்ளூ அதிகமாக சேர்ந்துருக்கு ஆரஞ்சு அதிகமாக சேர்ந்துருக்கு நான் ப்ளூவை எடுத்துக்கிறேன் ப்ளூவை இங்கே வச்சுக்கிட்டு இப்போ நம்ம மூணாவது ஃபார்முலா போடணும் ஆர் டேஷ் எஃப் ஆர் டேஷ் பிபி ஆர் எஃப் டேஷ் ஆர் டேஷ் பிபி ஆர் ஆர் இப்போ நாம் சேர்த்துட்டோம் இதை பாருங்கள் மூணாவது ஃபார்முலா போட்டோம் எல்லாமே ஒரு பக்கமாக இருக்கும் இதோ இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு பக்கம் ஆரஞ்சு கலர் நடுவில் க்ரீன் கலர் இருக்குது இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கம் ஒரு கலர் ஒரே மாதிரியான கலர் நடுவில் வேறு ஒரு கலர் இருக்கிற இந்த இது தான் நம்மளுக்கு இப்போ முக்கியமான ஒன்று இந்த ஆரஞ்சை ஆரஞ்சோடு சேர்த்துடணும் சேர்த்துட்டோம்னா இப்போ பாருங்கள் நடுவில் மட்டும்தான் மாறணும் மற்றது எல்லாமே சேர்ந்துருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாகம் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பாகம் கிடைத்த உடனே அதை பின்பக்கமாக வச்சுக்கணும் அதை பின்பக்கமாக வச்சுக்கிட்டு திருப்பி ஃபார்முலா போடுங்க ஆர் டேஷ் எஃப் ஆர் டேஷ் பிபி ஆர் எஃப் டேஷ் ஆர் டேஷ் பிபி ஆர் ஆர் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா பாகங்களும் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைத்துவிடும் இந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள் இதில் மூணு சேர்ந்துருக்கு மூணே மூணு மட்டும் தான் கலைஞ்சிருக்கு மற்றபடி எல்லாமே சேர்ந்துடுச்சு சப்போஸ் இந்த இதமும் சேஞ்ச் ஆகி இருந்தால் இதே மாதிரி நாலு பக்கமுமே கலைஞ்சிருந்தால் நீங்கள் மூணாவது ஃபார்முலாவை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக நாலாவது ஃபார்முலாவுக்கு போயிடலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு இது முழுசாக சேர்ந்துருச்சு இப்படி மூன்றாவது ஃபார்முலாவோட முடிவில் மூணு பக்கங்களில் ஒரே ஒரு பாகம் மட்டும் கலைஞ்சிருக்கும் நாலாவது பக்கம் முழுசாக சேர்ந்திருக்கும் இதுதான் ஃபார்முலா நம்பர் த்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம நாலாவது ஃபார்முலா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் நாலாவது ஃபார்முலா ஈஸியாக மெமரைஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா அதாவது எஃப்எஃப் யு எல் டேஷ் ஆர் டேஷ் எஃப்எஃப் ஆர் எல் யு எஃப்எஃப் இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற நாலாவது ஃபார்முலா இன்னொரு தடவை சொல்லுங்கள் எஃப்எஃப் யூ ஆர் டேஷ் எல் டேஷ் எஃப்எஃப் ஆர் எல் யூ எஃப்எஃப் இப்போ நாம் நாலாவது ஃபார்முலா பார்க்க போகிறோம் நாலாவது ஃபார்முலாவில் இந்த நாளில் எது முழுசாக சேர்ந்துருக்கோ அதை பின்பக்கமாக வச்சுக்கணும் அதை பின்பக்கமாக வச்சுக்கிட்டு இப்போ நம்ம நாலாவது ஃபார்முலா போடலாம் நல்லா பாருங்கள் எஃப் எஃப் யூ ஆர் டேஷ் எல் டேஷ் எஃப் எஃப் எல் ஆர் யூ எஃப் எஃப் இப்போ பாருங்கள் இப்போவும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதே ஃபார்முலாவை திருப்பி இன்னொரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணணும் எஃப்எஃப் யூ ஆர் எல் எஃப்எஃப் எல் ஆர் யூ எஃப்எஃப் ஓகே இப்போ பாருங்கள் கியூப் முழுசாக சேர்ந்துடுச்சு இதோ நம்ம இப்போ இந்த கியூபை முழுசாக சேர்த்துட்டோம் 
இதுதான் அந்த நாலு ஃபார்முலாவது யூஸ் பண்ணுற மெத்தேர்டு இப்போ நம்ம இந்த கியூபாக்ஸ் சேர்த்துட்டோம் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்